Іване Петровичу, мене пограбували. Добре, вони мені зараз дуже потрібні. Я тобі не братан і не свій, мені потрібні мої гроші. Так, це він. Я своє відсидів. Хочеш мені щось сказати? Давай поговоримо. А, Хоменко, має такі художні таланти. Вибачте, будь ласка. Що вам від мене потрібно? Я вчора бачила вас біля свого будинку. Потім ви крутились поруч зі мною в банку. Ви за мною стежите, так? Ні, я тільки хочу поговорити. Слухайте, я вас не знаю і нам немає про що говорити. Я викличу поліцію. Не треба поліції, я вже йду. Що тобі зробити, якщо ти увімкнувся? Івана Петрович, у нас закінчуються миючі засоби і канцтовари. А гроші на рахунку будуть тільки наприкінці місяця. Ну ви хоча б це питання можете вирішити без мене? Чи мені самому зараз їхати на склад, купувати мило, олівці? Я сама все куплю. Ви головне гроші знайдіть. Так. Ось вам гроші і дайте мені спокій. У мене сьогодні нарада в міністерстві. Мені сьогодні фінансовий звіт здавати, комп'ютер поламався. То ви кличте майстра. Немає в мене знайомого майстра. А першого ліпшому я комп'ютер не довірю. Раптом він вірус занесе. А в мене тут вся інформація про всю лікарню. Попросіть Хоменка. Він на цьому знається. Так. Мені час їхати на нараду, так що просіть Хоменка самі, і щоб комп'ютер працював сьогодні. Лікарю, а чому Оксана досі не отягнулася? Бо сильно вдарилася головою, можливо, черепно-мозкова травма. В лікарні з'ясують. Ви бачили, як це з нею сталося? Ні, я був далеко, коли на неї напали. Почув, що вона кличе на допомогу. Підбіг, а вона вже лежить на асфальті без свідомості. Одразу викликав швидку. Ай, добре, що я випадково опинився поруч. Випадково? Я думала, що ви разом. Та ні, ми з нею навіть не знайомі. А звідки ж ви знаєте, як її звуть? Коли чекала швидку, вона прийшла до тями, назвала своє ім'я і знову знепритомнила. Маріана, у мене дуже зуб болить, знеболювальне не допомагає, я до стоматолога. Ага, ти Івана Петровича попередив? Як я його попереджу, якщо він на нараді? Слухай, я швиденько. Зараз все одно роботи термінової немає, ніхто й не помітить. Звичайно, йди, коли зуб болить, не те, що працювати, навіть жити не хочеться. Добрий день. Добре. У доньки горло дуже болить, кашель і температура піднімається. Вдома я намагався відпоїти її чаєм з медом і лимоном. Потрібно було відразу вести дитину в лікарню. Проходьте у приймальне відділення до лікаря Павленко. Ходім, Алін. Тато, а ти мамі сказав, що я захворіла? Звичайно. Вона скоро приїде. Пішли. Розсічення м'яких тканин з корневої ділянки голови. Мемовільні рухи очних яблук. Пульс слабкий. Можливо, внутрішньочерепна гемотома. Йосипівна, обробіть рану і негайно відвезіть дівчину на КТ голови. Добре, Олег Сергійович. Ви повідомили про напад поліцію? Ігор Вадимович має скоро під'їхати, поговорити з чоловіком, який викликав швидку. Він зараз чекає в коридорі підозрілий тип. Чого ви так вирішили? Здається, він щось бачив або знає. Чи сам причетний до цього нападу? Дякую, що попередили. Я матиму це на увазі. О, Рудюк, треба терміново полагодити комп'ютер Івана Петровича. 
Зможеш? Е, ну, я міг би подивитися, але на мене чекає Надія Григорівна з пацієнткою. Ви майстра краще виключите, я бачив рекламу на нашій дочці оголошення. Іван Петрович не довіряє чужим людям. І грошей у мене на такий ремонт немає. Ну, тоді чекайте Руслана. Але якщо поломка серйозна, то він може не впоратися. Він же не профі. А нещодавно він мені так полагодив динамік в телефоні, що тепер, коли мені хтось дзвонить, я взагалі нічого не чую. Думайте. Чи засоби її констовари зачекають, звіт важливіший. Температура 38,2. Шпатль, подай, будь ласка. Відкривай ротик. Нам дали нагнійний наліт, язик обкладений. Закривай ротик. Лімфовузли збільшені. Тут і всі ознаки гнійної ангіни. Горлочко, часто у тебе болить? Часто. Мама мені дає тепличе перед школою, і воно перестає боліти. Донька давно хворіє? Я не знаю. Ми з дружиною не живемо разом. Я Ліну лише на вихідні забираю. Але сьогодні лише п'ятниця? Чому ж тоді вона з вами? Я працюю вдома, а дружина сьогодні зайнята. І взагалі, як це стосується хворобою? Бо ангіна задавнена. Усі ознаки хронічного танзеліту. Ось я й намагаю з'ясувати, коли захворіла дитина. А ще мене цікавить умови, в яких вона живе. Чому ні ви, ні дружина раніше не звернулися до лікаря? Я перепрошую, у мене важливий дзвінок. Мені потрібно відповісти. Мені здається, що батьки зайняті лише своїми проблемами. Ось дівчинка і хворіє. Дай. Дівчинці мукулітик відкашлює і жарознижувальне. А ще візьме кровний аналіз і мазок з носа і горла. Треба перевірити на стрептокок. Добре. Жанна, Жан, вибачте, я сьогодні не зможу дописати. Я розумію, що у вас дедлайн, але у мене є поважна причина. Донька у лікарні. У неї є мама, але я теж хвилююся за дитину. Вибачте, я перезвоню. Що з Ліною? Чому вона в лікарні? Лікар каже, що у неї гнійна ангіна. Догрався? Я таки знала, що добром це не закінчиться. Треба було її силою забрати додому. Вона б все одно від тебе втекла. Ліна не хоче жити в одному будинку із твоїм співмешканцем. І в мене вона б не встигла захворіти. Лікар каже, що у неї задавнена ангіна. Не кажи дурниць. Півроку, як ми живемо нарізно, і Ліна у мене жодного разу серйозно не хворіла. А у тебе вона побула лише три дні і в лікарні опинилася. Ти живеш у своєму вигаданому світі. Тобі навіть акваріумних рибок не можна довірити, не те, що дитину. І коли ви його полагодите? У вас згоріла материнська плата. Сьогодні я її замовлю. Завтра і до мене не дійшлють, і післязавтра вже встановлю. Та ви що? Так не піде. Якщо комп'ютер не запрацює сьогодні, шеф мене без скальпеля заріже. Та де я вам так швидко знайду материнську плату на цю модель? Її вже давно не випускають. Хіба що, якщо пошукає серед старих деталей. Але для цього мені треба забрати системний блок у майстерні. А ви не зникнете разом із комп'ютером? Такому цей раритет треба. Дивіться, якщо ви мені не довіряєте, шукайте іншого майстра. Та добре-добре, забирайте. Головне, щоб ви зробили його сьогодні. Після обіду буде все готово, якщо плату знайду. Але мені потрібно ще цього запакувати. Я зараз щось пошукаю. Ось такий пакет. Підійде? Так, підійде. Вибачте, як почуває себе та дівчина, яку швидка привезла? Вона прийшла до тями? Так, але її стан досі тяжкий. Ай, бідна дівчинка, вона ж могла померти. Вона запам'ятала обличчя того мерзотника, який напав на неї? Не знаю, вона нічого не говорила, бо дуже слабка. А, вибачте, вибачте. Нарешті, гроші при тобі? Добре, вони мені зараз дуже потрібні. Підійдь. До лікарні швидкої допомоги. Я буду чекати тебе на вулиці. Жара знижу, вона не допомагає. Температура вже 38,7. 
Бачу, що стається, коли ти мене не слухаєшся і тікаєш до тата. Просто я дуже скучила за ним і за тобою теж. Ви побудете зі мною ще трохи в лікарні разом? Звісно, моя синочка. Ми нікуди не йдемо. А коли ти одужаєш, ми з тобою поїдемо на море, щоб ти набралась сил. Хочеш на море? Дуже хочу. А тато з нами? Ні. Ми поїдемо з Романом. Я не хочу з Романом. Ти їдь з ним, а я залишусь з татом. Можна тебе? Олег, якщо ти не припиниш налаштовувати Ліну проти мене і Романа, я забороню тобі з нею бачитися. Я нікого проти вас не налаштовую. Може, їй просто зі мною цікавіше? Казочки їй свої безглузді розповідаєш. Тільки вона їх і слухає. А їй треба дорослішати, думати про майбутнє і добре навчатися. Ти що, цього не розумієш? Що сталося? Їй не вистачає якийсь лікарі попишти. Зараз. Катя, щось сталося? Брайма, ти впевнена? Ти викликала швидку. Помри зі мною, все буде добре. Три енергії витратили більше, ніж минулого місяця. А! А! Який дурень залишив це сміття посеред коридору? Я не знаю. Коли я мила підлогу, його тут не було. Не лікарня, а сарай. Ноги можна поламати. Негайно викиньте це. Надія Григорівна, у дівчинки почався напад за духи, я дав їй кисень, і дихання відновилося, але вона дуже слабка, і обличчя сині ушне. Це анос носогубного трикутника свідчить про проблеми з серцево-судинною системою. Але у неї ніколи не було проблем з серцем. Може, це все спровокувало задавнена ангіна. У дівчинки аритмія. Треба зробити кардіограму і ехо. А ви почекайте в коридорі. Забирала Вандос. Я своє слово тримаю. А чому так мало? Де решта? Буде пізніше. Ти ж мене знаєш, братан. Я своїх не кидаю. Я тобі не братан і не свій. Мені потрібні мої гроші. Я зрозумів, Андрій. Та не психуй. Я все поверну. Я просто вклав це в одну справу. Хлопці, щось не поділили? Іди куди йшов. Ми з другом давно не бачились. Захопилися розмовою. Та все нормально. Ну що, мене ніхто не шукав? Ні, і Іван Петрович ще не повернувся. Як твій зуб? Ми з ним розпрощались. Не знаю, як він, а я чудово все почуваю. Я рада за тебе. Ого, а що це ви таке тягнете? Невже ви стільки сміття не збирали? Це якась техніка. Напевно, списана. І родяда Максимівна наказала викинути. А ну, давайте. Цікаво, що там за техніка така. Ого, ви з глузду з'їхали? У мене вдома комп'ютер ледве дихає, а вони системний блок викидають. Раптом там є придатні запчастини. Так все, я його забираю. Який з тебе батько? Ти навіть не помітив, що у дитини ангіна. Ти ж коли сідаєш за свій рукопис, навколо нікого не помічаєш. І Ліна, напевно, всі ці дні сама собою займалася. Це не так. Ми обговорювали мою роботу. Вона ж втекла до мене для того, щоб допомогти дописати книгу. Яку ти ніяк не закінчиш. Я теж спершу підтримувала тебе і бажала тобі успіху. Але я стомилася утримувати сім'ю, поки ти по сто разів переписуєш свій роман. Я дописав його. І я ніколи в житті не сидів у тебе на шиї. Я теж заробляв. Працював літературним негром? Писав за копійки історії, які видає під своїм іменем твоя редактор Жанна? Так, я заробляв небагато, але на скромне життя завжди вистачало. Олег, це тобі вистачало. Але щоб утримувати сім'ю, цього замало. Роман хоч і не такий талановитий, як ти, але ми з Ліною за ним, як за кам'яною стіною. Жанна, 
Я ж сказав вам, що в мене донька в лікарні. Матеріали я не дішлю пізніше. Або шукайте собі іншого автора. Ні, про це не може бути й мови. Вибачте. А ви можете описати грабіжника? Ні, він був у масті. Все сталося дуже швидко. Він, напевно, читував в кущах. Потім накинувся на мене. Вирвав з рук турбинку, штовхнув і втік. А в турбинці було щось цінне? Телефон. Трохи грошей. І мамин годинник, який я хотіла здати в ломбард. Може, грабіжник діє в поневольці. Ви комусь говорили, що збираєтесь в ломбард? Я саме йшла з банку в ломбард. А можливо, грабіжник побачив, як ви виходите з банку, ну, подумав, що ви зняли велику суму, і підстерігав вас у парку. Знаєте, мені здалося, що вчора і сьогодні за мною стежив якийсь чоловік. Я його бачила в парку за декілька хвилин до того, як на мене напали. Може, це був той чоловік, який приїхав з вами до лікарні? Він ще лікарю швидкої видався підозрілим. Та й мені також. Я його сфотографувала на телефон. Дивіться. Так, це він. Але він не міг мене пограбувати. Коли на мене напали, цей чоловік вже був далеко. Він міг бути з грабіжником заодно. Я бачив, як він сперечався на вулиці з якимось типом. Скиньте мені фото цього чоловіка, я проб'ю його по базі, а ще попрошу колег перевірити у скупників, можливо, у них з'являться ваші речі. Головне, щоб ви знайшли годинник. Це пам'ять про маму. Я б ніколи не понесла його в ломбард, якби не без вихідів. Руслан, о, у тебе що, комп'ютер зламався? Це не мій. Хоча корпус такий самий. Уявляєте, у цьому лише материнська плата полетіла, а героїдята вже наказали його викинути. Одразу видно, що в техніці вона зовсім не розуміється. А мені якраз треба відділ карту замінити, та запасний блок живлення не завадить. Так, комп'ютер не гені. Ти не забув про аналізи, які тобі Грудюк приніс? Звичайно, не забув. Все готово. У крові дівчинки підвищена швидкість осідання еритроцитів та виражений лейкоцитоз, а в масках – стрептокок. Ну, все, як я і підозрювала. Гнійна ангіна. Саме вона спричинила інтоксикацію всього організму. Надія Григорівна, ось готові результати кардіообстежень дівчинки. Ураження мінтрального клапану. Ага, ймовірно, гриматичні зміни серцевого м'яза. Спричинили токсини стрептококу. Стан вкрай важкий. Операції не уникнути. А все через що? Через непроліковану ангіну. За мною. Івана Петрович, дзвонив Тимофій Дмитрович. У міністерстві чекають на фінансовий звіт. Я знаю. Зараз я його підкоригую і надішлю електронною поштою. Ай. Що сталося? Та я забув, що комп'ютер зламався. Мабуть, хоменько його зараз лагодить. Івана Петрович, ви ж розумієте, що у міністерстві жодні ваші відмовки щодо зламаного комп'ютера вам не допоможуть. Та розумію. Лариса Анатолійовна, у міністерстві чекають на звіт. Івана Петровича, не хвилюйтеся. У мене все під контролем. Скоро комп'ютер буде готовий. Так, добре. Так, де ж цей комп'ютерний геній? Я отримав результати аналізів КТ пацієнтки. У неї забій мозку середньої тяжкості. 
з локальним набряком і незначним крововиливом у скороневій зоні. Як вона зараз? Спить. Дихання майже не чути. Давно вона так спить? Десь годину. Заснула одразу після того, як слідчий пішов. Що дозволили сиротці її допитувати? Ну, я запитала, чи може вона говорити. Вона погодилась. А якщо вона сказала б вам, що хоче танцювати, ви б їй теж дозволили? У неї серйозна травма голови. Будь-яке навантаження, фізичне або емоційне, може дати ускладнення. Пульс не тако подібний. Зірниці на світло не реагують. Реакції на біль немає, вона впала в кому. Переводимо в реанімацію. Лікарю, ви з'ясували, що з Ліною? Так, підтвердилась гнійна ангіна. Я вже призначила антибіотик. Але, на жаль, є ускладнення. Кардіолог підтвердив, що у вашої доньки недостатність серцевого клапану. Клапан погано функціонує і провокує задуху. Але Ліна ніколи не скаржилася на серце. Ми її недавно обстежували, все було в нормі. Я вам повторюю, це ускладнення задавненої ангіни, яка виникла внаслідок хронічного тонзеліту. Ну і що ж тепер робити? Потрібно терміново замінити клапан. Серце вашої доньки працює на межі. Послухайте, якщо ви даєте згоду, кардіолог вже сьогодні зможе прооперувати вашу доньку. Але для початку вам треба придбати штучний клапан, а це не дешево. Ми згодні. Ми купимо цей клапан. Не смеши. Звідки у тебе такі гроші? Лікарю, призначайте операцію. Я зараз позвоню своєму нареченому. Він бізнесмен і оплатить операцію. Добре. Тиск і серцева діяльність має стабілізуватись. Сподіваюся, що молодий організм впорається і вона опритомнює. Что за звонки в реанимации? Это следующий срок. Может, он нашел грабежника, который на нее напал? То выйдите и поговорите с ним в коридоре. Извините. Слушаю вас, Игорь Вадимович. Я установил особу человека, которого вы сфотографировали. Это Андрей Лисенко. 20 лет тому відбуло покарання за пограбування. После звільнення проблем с полицией не мав. Ну, думаю, просто не попадался. А особу іншого чоловіка ви встановили? Так, я перевірив всіх, кого міг знати Лисенко. Біля лікарні він зустрічався з наркоманом і рецидивістом Павлом Руденком. Вони разом з ним відбували покарання в колонії. І я майже впевнений, що це саме вони організували напад на дівчин. Ой, її стан погіршився. Вона зараз в реанімації. Тоді не відходьте від неї. А якщо побачите Руденка або Лисенка, одразу телефонуйте мені. Угу. Руслан, ти ще довго будеш возитися з цим комп'ютером. А, Іване Петрович, мені лишилось тільки плату допаяти, ну і все зібрати. Але якщо ви маєте для мене якесь завдання, то я можу і після роботи закінчити. Ні-ні-ні, займайся. Головне, щоб комп'ютер запрацював. Ага. Він ще попрацює. Правда, якщо чесно, цю купу брухту вже давно пора викинути на смітник. Ага. Ну, ти маєш рацію. А я подумаю про те, щоб купити замість цього новий, найсучасніший. Ого! Дякую, Іване Петровичу. Круто. Мені-то за що? Так, Руслан, працюй, не гай часу. Ага. Клас. Рудюк від заздрощів. Аж позеленіє. Час би вже майстру привезти комп'ютер. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Поза зоною. Невже обдурив? А що ж тепер буде? Ірина. Роман, ну нарешті. Я не зміг вирватися раніше. Приїхав партнер з Німеччини. Ти привіз гроші? Цей клапан – недешеве задоволення. У мене немає на рахунку такої суми. Всі мої кошти – в роботі. Ну, я обов'язково вирішу це питання. Тільки пізніше. А зараз тобі потрібно поїхати зі мною. Поясни, чому саме зараз? Розумієш, партнер, про якого я тобі казав, 
запросив мене на діловий обід, щоб поговорити деталі дуже важливої угоди. Я маю бути з дружиною. Ти розумієш, про що ти зараз говориш? Ліна в лікарні, а ти хочеш, щоб я пила коктейлі з твоїм партнером і його дружиною? Ліна перебуває під наглядом лікаря. Ти їй все одно нічим не допоможеш. А ця угода – наше майбутнє. Добре, я поїду з тобою. Але тільки після того, як ти купиш Ліні клапан. Я обов'язково вирішу цю проблему. Але пізніше. Їдьмо. Ми і так запізнюємося. Я нікуди не поїду, поки не буду впевнена, що Ліні сьогодні зроблять операцію. Ти що, мене шантажуєш? Зрештою, у Ліни рідний батько. Чому він все не оплатить? То ось як ти заговорив. Доведеться тобі самому обідати зі своїм гостем. Ну, як знаєш. Думаєш, ти краще від нього? Та ти такий самий егоїст. Ти навіть гірший. Ліна – твоя рідна дочка, а ти нічим не можеш їй допомогти. Жанна, я готовий обговорити вашу пропозицію. Надія Григорівна, дівчинка втратила свідомість. То вона майже не дихає. Терміново в реанімацію. І підключаємо до апарату штучної вентиляції легень. Так швидко! Санітари, катал! Добре, Жанна, я тебе уважно слухаю. Угу. Послухайте, у Ліни знову був напад. Зараз вона в реанімації. Тягнути за операцією вже не можна. Ви вирішили питання з оплатою? Ні, я не знайшла грошей. Гаразд, Жанна, домовились. Я тепер не знаю, що мені робити. Готуйте Ліну до операції. Гроші я зараз знайду. Чудово. Я тоді попереджу кардіолога, а ви можете побути з дитиною. Ходімо. Лікарю, це я привіз дівчину до лікарні і хотів тепер дізнатися, як вона почувається. От і добре, ходімо зі мною. Вона у комі, але не радійте перечасно, я впевнений, що вона одужає. Чому ви вирішили, що я цього не хочу? І у чому ви мене підозрюєте? Поліція знає, що ви сиділи за пограбування. І ніхто не вірить, що ви опинилися в парку помилково. Я своє відсидів. Я не злочинець, я нічого поганого не зробив. А може ваш приятель зробив? Який приятель? Це вам пояснить поліція. Ходімо зі мною в ординаторську. Ну що? Операційна вже готова. Тепер залишилось дочекатись, коли ваш чоловік оплатить клапан. Лікарю, я так хвилююсь за Ліну. Це ж операція на серці. Ви не хвилюйтесь. Операція мікроінвазивна. Втручання мінімальне. Хірург зробить декілька невеликих розрізів у грудній клітці і через них веде і закріпить імплант на місце клапану. А кров у цей час качатиме апарат штучного кровообігу, а потім її серце знову запрацює. І вже через 4-3 дні ви зможете її забрати додому. А якщо Олег не дістане грошей, я навіть не можу собі уявити, де він візьме таку суму. Ну, хіба ваш чоловік не може ні у кого позичити? Йому б ніхто не позичив, бо він не зможе повернути такий великий борг. Олег не здатен заробляти гроші. Хіба ваш чоловік ніде не працює? Працює. Пише історії для свого редактора за копійки. Не видав жодної книги під власним іменем. Все життя він пише великий історичний роман, але він досі не продав його. Олега ж ніхто з видавців не знає. А ще він пише казки, які подобаються тільки нашій доньці. Олег – хороша людина, але цього замало, щоб врятувати Ліну. Не хвилюйтесь так. Я оплатив рахунок. Починайте операцію. Я не розумію, у чому ви мене звинувачуєте. Я викликав швидку, врятував дівчину. Хіба грабіжники так роблять? Тоді навіщо ви за нею встежили? Потерпіла вас опізнала. Вчора ви були біля її будинку, потім у банку. А сьогодні зранку, за декілька хвилин до нападу, вона бачила вас у парку. 
Навіщо ви за нею стежили? Я стежив за Оксана не для того, щоб завдати їй шкоди. Я дізнався про її проблеми з кредитом і хотів їй допомогти. Але не міг наважитись заговорити. Весь час чекав слушного моменту. Ви не справляєте враження нерішучої людини. Угу. Я був впевнений, що вона мене прожене. Не захочу навіть говорити з батьком злочинця. Які показники серцевої діяльності пацієнтки? Систорічні викиди, обсяг кровотоку збільшується, серцевий індекс зростає і гемодинамічні показники стабілізуються. Дуже добре. Значить, штучний клапан функціонує. Тепер життю дівчинки нічого не загрожує. У молодості я зв'язався з поганою компанією. І відсидів п'ять років за пограбування. Кохана дівчина, мама Оксани, через кілька років вийшла заміж. Оксана – моя донька. Але її мати заборонила мені навіть наближатися до неї. Тому я вирішив переїхати в інше місто. Багато працював, добре заробляв. І ви весь цей час не бачилися з донькою? Я спілкувався з її мамою. І знав все про життя Оксани. Коли її вічим помер, я допомагав мамі Оксани грошима. Допоміг купити невелике кафе. А коли вона померла, вирішив, що час зустрітися з дочкою і розповісти їй про себе. Головне, щоб операція пройшла успішно. Це просто диво, що ти дістав гроші. Тільки як ти будеш повертати такий великий борг? А мені його не доведеться повертати. Ці гроші я заробив сам. Я продав свій роман моєму редактору Жані. Вона так давно хотіла його надрукувати. Я вітаю тебе. Чудово. Тепер ти станеш відомим. Ні. Він вийде під її іменем. Такими були її умови. Виявляється, мама Оксани взяла кредит на розвиток бізнесу під заставу кафе. Якщо Оксана вчасно не віддасть цей кредит, то банк забере кафе. І ви вирішили допомогти доньці сплатити цей кредит? Так. Але у мене не було всієї суми. Я подзвонив старому знайомому Павлу. Він винен мені чимало грошей. А звідки ви його знаєте? Разом відбували покарання. Вчора я подзвонив і попросив віддати борг і принести гроші до банку, щоб відразу передати їх Оксані. Але він запізнився на зустріч. Підозрюю, що це саме ваш приятель пограбував Оксану, щоб повернути вам борг. Не може бути. Я йому довіряв. І він казав, що зав'язав з минулим. Допоможіть нам його затримати. Ти що, так просто віддав працю, на яку витратив стільки років? Так. І я про це не жалкую, адже мій роман врятував життя нашій доні. І, значить, я його писав не даремно. Дякую. Ти справжній батько. Правду кажучи, я дуже шкодую, що ми з тобою розійшлися. То, можливо, це шанс почати все спочатку? Давай жити однією родиною. Давай я влаштуюся на нормальну роботу. Ось веде. Ваша донька прокинулась. Стан задовільний, і ви можете її провідати. Лікарю, дякуємо вам. На здоров'я. Йдемо? Нало. Так. Я. Так, я автор цих казок. Тепер у мене робоча відеокарта і цілих два вінчестери. На що тобі цей мутлох? Іван Петрович тобі обіцяв новий комп'ютер купити. А до того, на чому я буду в ігри грати? Щось я вже стомився, поки лагодив цього динозавра. Пішли в буфет каву вип'ємо. Іде? Я на місці, але я повторюю, я на мілені. Ти ж не будеш через якісь гроші вбивати свого братана, з яким все одно в баланду задніє тобі. Андрюха, приїжджай, будуть тобі гроші. Ти 
Хочешь мне что сказать? Давай поговорим. О, старый знакомый. Руку отпусти, болеть. Ты тварюка. Следакам продался гад. Я ж тебя братом вважал. Ты молодочку мою не вбил. Яку дочку? Девчину, яку ты пограбовал у парку. Это моя дочка. Я думал, это просто девка с баблом. Да я ж ничего не взял. Только телефон и годинник. Куда вы поделили эти вещи? Бори зездо. Руки. Так, Хоменко. Министерский звит уже зачекались. Ушла. О, уже зібраний. Так и можно працювати. Донечко моя, все буде добре. Ти обов'язково одужаєш. А де тату? Йому подзвонили у справах. Він зараз підійде. Я так люблю, коли ми разом. І заради цього навіть до лікарні потрапила. Не вигадуй. Ти потрапила до лікарні, тому що тату тебе не догледів. І ти застудила гору. Тато не винен. Коли я до нього приїхала, я вже була хвора. А тобі я мама постійно казала, що в мене болить горло. Вибач мені. Поки я намагалася влаштувати своє життя, я зовсім тебе занедбала. Тому я й втекла до тата. Дивилася в нього кіно і побачила, як одна дівчинка прикинулася дуже хворою, щоб помирити тата і маму. Я теж захотіла так зробити. Ліна, а я дописав ще одну казку. Хочеш, я тобі її прочитаю? Дуже хочу. Я зараз прийду, тільки чай доп'ю. Що ж ти на корму? Ти ж мало не померла. Лікар сказала, що у тебе хронічний тонзеліт. І треба берегтися від холоду, а не мороз волошками їсти. Але я не хочу жити з Романом. Він мене не любить, і я його не люблю. І хочу жити з татом. Я обіцяю тобі, ми будемо жити разом. Ти, я і тату. Ура! Привіт, моя зайчанятка. Як почуваєшся? Добре. Мама сказала, що ви помирилися, і ми будемо жити разом, як раніше. Це правда? Гадаю, правда? Мама ж не буде брехати. Щойно мені телефонували з кіностудії і запропонували знімати мультсеріал за моїми казками. Ти ніколи не казав, що ведеш переговори з кіностудією? Для мене самого це була несподіванка. Я ніколи не надсилав їм своїх робіт і не знаю, звідки вони про мене дізналися. Це я їм надіслала. Мені дуже подобаються твої казки. Я подумала, було б круто зняти мультик. Я знайшла в інтернеті адресу кіностудії і надіслала. Ти не злишся на мене. Що ти, Люба? Я щасливий. Я щасливий, що у мене є тепер такий співавтор. Дякую лікарю, що ви допомогли спіймати цього негідника. Якби я знав, чим все це скінчиться, я б минав його десятою дорогу. А так, я все зіпсував. Ще й дочка через мене в реанімації. Потрібно сподіватися на краще. Олег Сергійович, дівчина вийшла з коми і опритомніла. Стан цілком задовільний. Ну, ось бачите. Ну, тоді я піду, а ви передайте Оксані ці речі, які в неї відібрав Павло. А чому б вам не зробити це самому? Ви думаєте, час розповісти їх, хто я такий? Так. Оксана потребує підтримки і допомоги близької людини. А крім вас, у неї нікого немає. Привіт, Оксана. Це знову ви. Ти мене не бійся, я тільки хотів допомогти. Але не зміг тебе вберегти. Вибач, донечко. Донечко? 
Ви мій тато? Ти знала про мене? Так, знала. Мама розповідала про вас. Я знаю, що ви сиділи в тюрмі. Але мені здається, ви хороша людина, ви ж нам допомагали. Я просила маму дозволити нам зустрітися, але вона не хотіла. Хоча любила вас. Слідчий сказав, що це годинник твоєї мами. Він знову твій. А про кредит ти не хвилюйся, я його сплачу. А як ви його знайшли? Це дуже довга історія. Коли ти одужаєш, я все тобі розповім. А зараз мені треба йти. Ти ж втомилася. Ні, я хочу, щоб ви зі мною ще побули. Тату. Мам! Івана Петрович, можете мене звільнити? Але системний блок зник. Зі мною щойно зв'язався цей комп'ютерний шахрай. У його дружини почалися пологи, і він його десь згубив. Добре, що йому хоч гроші не заплатила. Але він обіцяв все компенсувати. Лариса Анатольовна, ви взагалі про що? Які пологи? Ви заважаєте мені працювати. Мені звіт треба відкоригувати, надіслати. Іване Петровичу, а звідки у вас комп'ютер? Лариса Анатольовна. Ви що, перевтомилися? Я вранці дав вам розпорядження. Віднести цей комп'ютер до Хоменка. Він його відремонтував і тепер працює краще, ніж раніше. Ось тільки він мені якихось ігор сюди накачав. Це ні до чого. І заставка на робочому столі дуже дивна. Ось дивіться. Ага. Іване Петровичу, мене пограбували. Вкрали з лабораторії комп'ютер. Я його цілий день збирав із системного блоку, який Родіада наказала викинути. А його хтось забрав. Чекайте, а звідки у вас цей колаж? Це ж моя заставка. Заставка, може, і твоя, а комп'ютер мій. Це я забрав його з лабораторії. Ви мені заважаєте працювати, бо на цей звіт чекає заступник міністра, а ви тут базікаєте. Ідіть, працюйте. А я, як я буду без комп'ютера? Потерпиш до ранку, а завтра прийде майстер і ми разом щось вирішимо. А, Хоменко, має такі художні таланти. Ha, ha, ha.